नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में जी हाँ दोस्तों मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहे इसी के साथ दोस्तों आज की बड़ी खबरों में आपको बताएंगे की पी बैंक कस्टमर्स के लिए अगले महीने ऐसी बदल जाएगा ए टी कैश निकालने का तरीका जरूर जान ले वरना होगी परेशानी और अगली बड़ी खबर की बात करें तो युद्ध की तैयारी में है चीन सैनिकों से बोले शी जिनपिंग मौत से मत डरो युद्ध की तैयारी करो आगे जाने इस खबर के बारे में और अगली बड़ी खबर की बात करें तो यूपी में लव जिहाद और धर्मांतरण को रोकने के लिए नया कानून आज से लागू जरूर जान ले इस बड़ी खबर के बारे में और अगली बड़ी खबर की बात करें तो क्या कभी लोग बिना मास्क रह पाएंगे जानिए वैज्ञानिकों का जवाब और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वालों की खैर नहीं अब होगी 10 साल की जेल आगे विस्तार से जानेंगे इस खबर के बारे में और अगली बड़ी खबर की बात करें तो खुशखबरी दाल पर पंद्रह रूपए तक की छूट देगी सरकार सस्ती दरों पर करेगी बिक्री और अगली बड़ी खबर की बात करें तो इस दिन भारत में पबजी गेम होगा लॉन्च रिपोर्ट ऐसी हुआ खुलासा पूरी खबर जानने के लिए बने रही हमारे साथ जी हाँ दोस्तों ऐसी और भी कई बड़ी खबरों की अपडेट निकल कर आ रही है जिसकी सटीक जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा साथ ही वीडियो के नीचे दी गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे तो चलिए दोस्तों एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं तो दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो युद्ध की तैयारी में है चीन सैनिकों से बोले शी जिनपिंग मौत से मत डरो जी हाँ चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने सैनिकों को मौत से न डरने और युद्ध जीतने की तैयारी पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया है चीन की सरकारी मीडिया के अनुसार उन्होंने बुधवार को अपने सशस्त्र बलों को युद्ध की परिस्थितियों में प्रशिक्षण देने और मौत और कठिनाई से नहीं डरने के लिए कहा है इससे पहले शी जिनपिंग और अन्य देशों विशेष रूप ऐसी अमेरिका और ताइवान के बीच कोरोना वायरस महामारी क्षेत्रीय विवादों और मानव अधिकारों के राजनीतिक तनाव के बीच सैन्य तैयारी का आह्वान कर चुके हैं पिछले महीने कम्युनिस्ट नेता ने अपनी नौसेना के सैनिकों से कहा कि वो युद्ध की तैयारी के लिए दिमाग और ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करें समुद्री बेस का दौरा करते हुए शी ने कहा सैनिकों से बहुकारात्मक रैपिड रिस्पॉन्स सभी मौसम और क्षेत्र के अनुकूल बनने के लिए कहा है साथ ही अपनी सेना से कहा कि वो लड़ाकू क्षमताओं में सुधार लाएं। चीनी राष्ट्रपति ने कहा कि ये सैन्य लड़ाई के लिए सबसे सीधी तैयारी है देश का सैन्य विकास एक नए युग में प्रवेश करने जा रहा है ऐसे में न तो कोई कठिनाई और न ही मौत से डरे उन्होंने जोर देकर कहा कि पार्टी का लक्ष्य पीपुल सेलिब्रेशन आर्मी को एक विश्व स्तरीय युद्ध बल में बदलना है और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पीएनबी बैंक कस्टमर्स के लिए अगले महीने से बदल जाएगा एटीएम से कैश निकालने का तरीका जरूर जान ले वरना होगी परेशानी जी हाँ अगर आप पंजाब नेशनल बैंक के कस्टमर हैं तो आपके लिए एटीएम से कैश निकालने का तरीका अगले महीने से बदलने जा रहा है अब आप बैंक अकाउंट के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर वाले मोबाइल फोन को साथ ले जाए वरना ए टी कैश नहीं निकाल पाएंगे दरअसल पी अगले महीने ऐसी ओ टी सिस्टम को लागू करने जा रही है इससे ए टी पैसा निकालना और सुरक्षित हो जाएगा टेक्नोलॉजी ने बैंकिंग को जितना आसान बनाया है फ्रॉड और धोखाधड़ी का जोखिम भी उतना ही बढ़ गया है एटीएम फ्रॉड से जुड़ी घटनाओं से बचने के लिए पीएनबी बैंक ने अपने कस्टमर का ख्याल रखते हुए एटीएम से पैसे निकालने के लिए ओटीपी सिस्टम लागू करने जा रहा है इसे ऐसे समझे की ए टी कैश निकालने के लिए जब आपको अपने पिन के अलावा अब वन टाइम पासवर्ड यानी की ओ डालना होगा जो बैंक की ओर ऐसी कस्टमर को भेजा जाएगा तभी कैश निकल सकेगा और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पाकिस्तान में हिंदुओं पर बड़ा हमला कट्टरपंथियों ने मार मार कर घर से भगाया जी हां पाकिस्तान में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार बढ़ता जा रहा है हिंदुओं पर पड़ोसी देश की सरकार भी कहर ढा रही है सिंध राज में हिंदू भील जाति के कई मकानों को वहां की स्थानीय सरकार ने तुड़वा दिया है इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है इसके बाद सरकार ने दबाव में कार्रवाई को रोक दिया है अब वहाँ कट्टरपंथियों ने गरीब बेसहारा और टूटे फूटे घरों में रह रहे हिंदुओं पर हमला कर भगा दिया है इस हमले में कई पुरुष महिलाएं और बच्चे घायल हुए हैं पाकिस्तान के सिंध में अल्पसंख्यकों पर आए दिन अत्याचार होता रहता है पाकिस्तान के सिंध में ही सबसे अधिक हिंदू और ईसाई लड़कियों के जबरदस्ती धर्म परिवर्तन और निकाह कराया जाता है एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल एक हजार अधिक हिंदू और ईसाई लड़कियों का अपहरण होता है इसके बाद उनका धर्म परिवर्तन करा दिया जाता है और इस्लामिक रीति रिवाज ऐसी निकाह किया जाता है इन पीड़ित लड़कियों की उम्र बारह साल ऐसी पच्चीस साल के अंदर होती है मानवाधिकार संस्था ने बताया की आंकड़े इससे भी अधिक हो सकते हैं क्योंकि पुलिस अधिकतर मामले दर्ज नहीं करती है जिन लड़कियों को अपहरण किया जाता है वो गरीब परिवार से होती हैं और उनकी कोई खोज खबर लेने वाला नहीं होता है इन आंकड
अब तक भारत में लाखों लोगों की जान ले चुके कोरोना वायरस और भी खतरनाक होता जा रहा है ऐसे में हर समय मास्क पहनने की सलाह दी जा रही है ऐसे में सवाल उठता है कि आम आदमी कभी बिना मास्क के घूम पाएगा इस सवाल का जवाब आईसीएमआर के पूर्व प्रमुख ने दिया उन्होंने कहा कि महामारी कोई पहली बार नहीं पहली है हमें अतीत से सबक लेना चाहिए मास्क पहनने से आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है मास्क जरूरी है आज हम कोविड से मुकाबला कर रहे हैं वो एक वैक्सीन से खत्म हो सकता है लेकिन कुछ साल बाद कोई नया वायरस आ सकता है इसलिए मास्क पहनने की सलाह दी जाती है यानी हमें आने वाले कुछ सालों तक मास्क पहनना ही पड़ेगा कोरोना की वैक्सीन आने के बाद भी इससे पीछा इतनी आसानी से नहीं छूटने वाला सरकार इसे कुछ सालों के लिए अनिवार्य बनाए रखेगी और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारतीय सेना की ताकत से दुनिया हैरान जानकर दुश्मनों के उड़ गए होश जी हाँ एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय सेना की गिनती दुनिया के टॉप सबसे ताकतवर और बहादुर सेना में होती है भारतीय सेना दुनिया में अपनी शक्ति और सही नेतृत्व के लिए जानी जाती है इसके सामने चीन और पाकिस्तान के सैनिक कहीं नहीं टिकते हैं खबर के अनुसार भारतीय सेना में 30 रेजिमेंट और तिरसठ सशस्त्र रेजिमेंट है जो सात ऑपरेशनल कमांड और तीन प्रकार की सेनाएं सैतीस डिवीजन में फैली हुई है ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है वही शक्तिशाली देशों की सूची में चौथे नंबर आरोप आती है आपको बता दें की भारतीय सेना अमेरिका रूस फ्रांस इसराइल ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ समय समय पर युद्ध अभ्यास करती है जिसके कारण भारतीय सेना को चीन और पाकिस्तान के सैनिकों के मुकाबला ज्यादा शक्तिशाली और ट्रेन माना जाता है आज के वर्तमान समय में भारतीय सेना को और भी ज्यादा आधुनिक बनाया जा रहा है ताकि देश की सेना और भी मजबूत हो सके मोदी सरकार ने भारतीय सेना को आधुनिक बनाने के लिए कई देशों के साथ सैन्य डील को भी मंजूरी दे दी है मोदी सरकार का लक्ष्य है की आने वाले कुछ सालों में भारतीय सेना को दुनिया में पहले स्थान पर लाया जाए अगर दोस्तों आप भी भारतीय सेना को पसंद करते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय जवान जरूर लिखें और अगली बड़ी खबर की बात करें तो खुशखबरी दाल पर पंद्रह रुपए तक की छूट देगी सरकार सस्ती दरों पर करेगी बिक्री जी हां बहुत जल्द आपकी थाली में सस्ता दाल पहुंचने वाली है दरअसल दालों की कीमतों में कमी लाने के लिए सरकार ओपन मार्केट सेल स्कीम में डिस्काउंट दे सकती है सूत्रों के मुताबिक प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी के प्रति किलो 10 से 15 रुपए छूट देने की सिफारिश की है सूत्रों के अनुसार ओपन मार्केट सेल स्कीम के तहत दाल पर छूट मिलेगी नफेड ओपन मार्केट स्कीम में दाल की नीलामी करता है इसमें प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी ने छूट देने की सिफारिश की है उसने दालों की कीमत कम करने के लिए सिफारिश की है दालों पर 10 से 15 रुपए प्रति किलो की छूट मिल सकती है इसके लिए सरकार ने 20 लाख टन दाल का बफर स्टॉक बनाया है कुछ दिन पहले दालों की कीमतों में बढ़ोतरी हुई थी अब आम आदमी को राहत देने के लिए सरकार दालों की कीमतों में कमी कर रही है और अगली बड़ी खबर की बात करें तो यूपी में लव जिहाद और धर्मांतरण को रोकने के लिए नया कानून आज ऐसी लागू जी हाँ उत्तर प्रदेश में योगी सरकार द्वारा प्रस्तावित धर्मांतरण संबंधी अध्यादेश को आज राज्यपाल ने मंजूरी दे दी राज्यपाल ऐसी मंजूरी मिलते ही ये अध्यादेश के रूप में यूपी में लागू हो गया है अब इस अध्यादेश को छह माह के भीतर विधान के दोनों सदनों में पास कराना होगा बता दे की योगी सरकार झूठ बोल कर देकर या महिला पुसला धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए अध्यादेश लाई है इसके लागू होने के बाद झांसा देकर झूठ बोलकर या बहला पुसलाकर धर्म परिवर्तन करने और कराने वालों के साथ सरकार सख्ती से पेश आएगी अगर सिर्फ शादी के लिए लड़की का धर्म परिवर्तन किया गया है तो ऐसी शादी न केवल अमान्य घोषित की जाएगी बल्कि धर्म परिवर्तन कराने वालों को 10 साल तक की जेल की सजा भुगतनी पड़ सकती है राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही ये कानून प्रभावी हो गया है और अब ऐसा अपराध गैर जमानती माना जाएगा और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब म्यांमार की सीमा में घुसा चीन दोनों देशों के बीच बड़ा तनाव जानिए क्या है चीन की चाल जी हाँ कोरोना महामारी के इस दौर में चीन पूरी दुनिया को परेशान कर रहा है भारत के साथ सीमा पर लगातार तनाव बढ़ाने के बाद चीन अब म्यांमार की सीमा पर कब्जा करने की तैयारी कर रहा है ताजा रिपोर्ट के मुताबिक चीनी सेना म्यांमार की सीमा में घुस बाढ़ लगा रही है जिससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है खबर के मुताबिक चीनी सेना के इस हरकत का म्यांमार ने विरोध जताया है साथ ही साथ म्यांमार की सेना ने चीनी अधिकारियों को इस संदर्भ में पत्र लिखा है लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि चीनी सेना अब म्यांमार की सीमा पर विवाद उत्पन्न करने की तैयारी में है मीडिया में आ रही खबर के अनुसार म्यांमार ने कहा कि चीन ने उन्नीस के चीन म्यांमार सीमा समझौते का उल्लंघन किया है इस समझौते के तहत ये तय हुआ था की दोनों देश सीमा के इस दस मीटर के अंदर किसी भी तरह का निर्माण नहीं करेंगे आपको बता दें कि चीन ने इस समझौते का उल्लंघन करने म्यांमार की सीमा में बाढ़ लगाने का कार्य कर रहा है ये दिखाता है कि कोरोना के इस दौर में जहां पूरी दुनिया कोरोना से लड़ाई लड़ रही है तो वहीं चीन अपने पड़ोसी देशों की जमीन पर नजर गड़ाए बैठा है दोस्तों सभी देशों को मिलकर चीन के साथ क्या करना चाहिए नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइए और अगली बड़ी खबर की बात करें तो इस दिन भारत में पबजी गेम होगा लॉन्च रिपोर्ट ऐसी हुआ खुलासा जी हाँ PUBG मोबाइल गेम के लवर्स इस गेम के लॉन्च होने पर बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं पिछले दिनों इस गेम की जल्द ही भारत में लॉन्च होने के दावे किए गए थे जिसके बाद इस गेम के
पबजी मोबाइल गेम के शौकीन इस गेम को भी सब्र से इंतजार कर रहे हैं आपको बता दें हालांकि दो मीडिया रिपोर्ट सामने आई हैं जिसके बाद अंदाजा लगाया आसान हो गया है कि ये गेम भारत में आखिर कब तक लॉन्च किया जाएगा रिपोर्ट के अनुसार पबजी मोबाइल भारत में दिसंबर के पहले सप्ताह में लॉन्च किया जाएगा और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत में कोरोना वैक्सीन आरोप बड़ी खुशखबरी सीरम इंस्टीट्यूट ने किया ये बड़ा ऐलान जी हाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का कल दौरा किया इसके साथ उन्होंने बन रही कोरोना वैक्सीन के बारे में जानकारी हासिल की इसके बाद सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला ने शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने ऐलान करते हुए कहा की कोरोना वैक्सीन में देरी की संभावना नहीं है अदार पूनावाला ने कहा की कोविडशील्ड के ट्रायल के नतीजे बहुत ही अच्छे आए पूनावाला ने यह भी जानकारी दी है की कोविडशील्ड की इमरजेंसी में इस्तेमाल की अनुमति के लिए जल्द ही कंपनी अप्लाई करेगी इससे साफ हो गया है की वैक्सीन का निर्माण एडवांस स्टेज में है उन्होंने बताया की हम कोविडशील्ड की इमरजेंसी में इस्तेमाल के लिए इजाजत के लिए अगले दो हफ्ते में आवेदन करने की तैयारी कर रहे हैं पूनावाले ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि कोविशील्ड के ट्रायल के नतीजे बहुत ही अच्छे रहे हैं और इसे जल्द ही भारत की पहली कोरोना वैक्सीन के रूप में अनुमति मिलेगी और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वालों की खैर नहीं अब होगी दस साल की जेल जी हाँ फ्रांस में पर्यावरण को बचाने के लिए एक नए कानून पर बात चल रही जिसके तहत पर्यावरण को खतरे में डालने वाले को 35 लाख रुपए का जुर्माना या 10 साल कैद की सजा हो सकती है इस नए कानून को इकोसाइड लॉ का नाम दिया जा रहा है पर्यावरण को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने वालों को इसके तहत सजा दी जाएगी इन अपराधों में प्रदूषण फैलाने वालों और पर्यावरण को खतरा में डालने जैसे अपराध शामिल है न्याय मंत्री ने कहा की मैं पर्यावरण को लेकर गुंडागर्दी को खत्म करना चाहता हूँ सजा तीन ऐसी दस साल के बीच हो सकती है ये इस पर निर्भर करेगा की अपराध लापरवाही का नतीजा था या जानबूझ कर किया गया था दोस्तों भारत में भी पर्यावरण लगातार कम हो रहा है और प्रदूषण बढ़ रहा है जो भारत के लिए एक गंभीर समस्या बनी हुई है इस समस्या को देखते हुए क्या भारत में भी ऐसे सख्त कानून लागू किए जाने चाहिए या नहीं नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहे हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके जय हिंद